our first topic is making organic concoctions. So I would like uh, to welcome our first speaker. She is an organic focal person of Regional Organic Program, Ms. Glenda A. Himatay. Maayong aga sa inyo at anan, no? Tanan ka mo, medyo siguro 50% sa inyo kilala ko git. And laban man sa inyo nga nag-attend are practitioners or organic uh, farmers. So kasimple, kasimple kang ang topic nga ihatag ko karon sa inyo. It's about concoction making. Kung ako organic nga, nga manguma, hindi na ni bag-o sa akon. Kay isa ni ka technology nga ginagamit naton para kita maging uh, farmer practitioner. So tamaan ka basic. Basic in the sense nga damo nagahambal nga hindi para pareho ang paggamit kag pag usar sa ining nga mga uh, concoctions. So, produce organic concoctions. Ito. Sige. Q. Okay. Okay. An ano ang organic ko? Masami nga pamangkot kita sa aton mangunguma. Kisa may mabisita sa opisina, ang una namon nga pamangkot. Organic ka na? O organic na gid? Ya, yeah, ako. Di ba? Amo nang masami na nga pamangkot. Ano ang organic agriculture? Ini isa ka sistema. Wala kita nagaconsider sa isa lang kaaspeto or component kang aton uma, kundi nga kabilugan. Kabilugan kang uma ang aton ginapanumdum. Maghalin sa lupa, pakadto sa pesticidyo nga aton gamiton, ang tanan nga kabuhi o nagakabuhi sa aton uma, ina aton ginaprotektahan kag naamligan. Bangod, hindi naton gusto nga makahalit sa aton mangunguma, sa aton konsumidor, kag sa kabilugan sa tao no amo na ang ang reason kung nga ah, may organic agriculture na program ano ang ano ang organiko nga pagpanguma diri sa western visayas or sa iban nga uh, provinces wala ko no sing harmful chemical inputs nga dapat natun gamiton. And then, ang genetically modified seeds and planting materials is not allowed. Ina, masuno sa Philippine National Standards sang organic agriculture nga iya sang BAPS standard. And then, no antibiotic o growth promoters ini naga refer sa kasapatan naton and then uses friendly uh, environment friendly systems or approaches kay nga ah, wala kita gagamit pesticide no ah uh, gina consider naton ang mga uh, nagakabuhi sa aton nga uma and then high demand for the product insakto ina versus sa traditional nga pagpanguma. Taas kuno ang demand. Kay nga ah, kun ang mga establishments, mga restaurants gina prefer nila ang organic nga baklon sang sa hindi organic. Amo na ang isa ka rason. No much competition in the market and low cost of production inputs. Ang ginahambal ko is inputs, ha? Basi, ma'am, baka muna gambal si Ma'am Glenns nga taas ang uh, low production. No. Low production, low cost of production inputs. And then, opens a lot of opportunities 
sa aton mga nguma kag practitioner. Kung nga ah, so, ini ang oportunidad o beneficyo sa organic farming. Iniging kuha namon last time nga nag-consultation kita sa aton mga stakeholders, mga nguma, uh, academ, LGU, uh, kag mga organic farmers association. Wala ko gigin rephrase kung ano ang ginhambal nila, amo gin na ang insulat ko. No? Hambal nila, growing uh, organic farm tourism industry. Insakto? Ako manguma. Pwede ko mga ubra ang ako nga uma, nga hindi organic. Pero mas unique ang uma nga naga organic. Kaya gusto ka tuan sa mga tao kung ano ang unique practices compared sa traditional. So, kung imo uma is organic, may edge ikaw. Sang sa inwala, naga organic. No? Business opportunities and growing market and acceptability. So, sa kadugayon sa aton programa nga nagumpisa sa 2010, gina uh, gina recognize nagid ang aton nga pagpanguma, ang aton nga produkto nga halin sa organic. Consumer and awareness and continuing education. Yo, we conduct uh, with the help of the Agriculture Training Institute ang um, organic farming and its implication to health and wellness. So, ginarelate naton ang aton produkto organic. So, ano ang implication sina kung kita uh, in terms sa uh, health and wellness? Promotes climate change mitigation and adaptation techniques. Sustained human development and critical thinking. Balan ko ang naghambal sini is an organic practitioner by heart. Ang hambal ya, sustained human development. Because kung ikaw isa ka mong nguma, nga organic, ga, ga innovate o nagiging creative ka sa imo uma. Wala ka naga, naga stop lang sa mga trainings, but rather, ginatunan mo gid ko ano ang pinakamamayo nga teknolohiya sa imo nga pagpanguma and then you regain your relationship between man and nature the conservation revival and uh, indigenous plants and animals and consequently ano ni ang pinaka impact or end is that we have clean safe environment health and wellness for all the people, we, uh, neighbor manaton, sila, o nagabaligya kita bangod nga, ang aton produkto is safe. So, amo ni, wala ko gigin rephrase kung ano ang ginhambal nila, amo gidna di ang ginsulat ko. Okay. So, Ang pinaka-topic ko, ko is about making use or making of organic concoctions. Ang organic concoction, hambal ko, is isa lang ka-approach sa pagpanguma nga organic. Nga naga-produkto uh, kita kang aton nga crops, vegetables, kag-raising hand, ang pag-raise o pag-raise uh, kang animals. Bangod, siguro ang epekto sa aton environment, ang pagtaas ka produkto kang inputs nga ginabakal naton kag ang peste nga develop man siya resistance or immunity okay. and what is organic concoction familiar basta organic farmer familiar gini katamaan sanda no so amo ning ginagamit naton as pesticide repellent, pwede siya at plant supplement, supplement sa tanong, supplement sa uh, animals. And the why, paano, paano natin ipreparar? Ang ginpili ko bala, hindi tanan nga kong koksyon sa arada, ha? Basi magambal ka mo, kulang. Kulang man itong gintudlo ka namun, no? Ginpili ko lang ang common nga ginagamit kag ang materials available sa inyo uma. 
hindi ako magtudlo nga wala sa inyo uma. Kay useless, no? Useless, hindi nyo man gapon magamit. So, may ara kita nga, ginatawag nga indigenous microorganism, fermented plant juice, fermented fruit juice, fish amino acid, oriental herb, kag ang calcium phosphate. So, patpaton natin isa-isa kung ano ang materials, ang procedure, kag ang paggamit. So, for indigenous microorganism, kinala natin ang bugas, molasses, plastic container, kag manila paper. <laughs> Nagadrag. Dali lang kita, kay do medyo hindi ko kabisado ang ina nga. Okay. Ang procedure is, uh, okay, one kilo. Amo niyo, kita niyo na ni, pasungan. No? Amo nang ginagamit, magpakaan, takang atin nga, uh, sapat ng manok, di ba? Ang mura gamitin natin na brutangan ka IMO. So, ang muna siya, ang procedure. Ilutuon, tapos luto, butangan ta one-fourth lang. One-fourth lang ang aton nga isudlan. And then, putsyon ka plastic. Kag selofe, uh, una, butangan sang uh, manila paper. Pagkatapos, putsyon ta sang plastic. Eh, para hindi mabasa, hindi bla. Ang ini, ibutang ta na siya sa dalom kang kahoy, hindi ba na? Para makakuha siya sang organisms. And keep it under bamboo forest or plantation. Ang pamangkot, basi kinala nyo kayo mangita kang bamboo forest. No plantation or uyapad, pwede. And then, eat. Tampukan nyo lang kang uh, husk or mga dahon nga laya. May mga procedure ako nakita pero hindi amonika uh, ginapatpatid kada isa. So, after three days, ikuliktahon mo ang mold. So, after three days, nakamolds na ako. Kita nyo na. And then, ikulek mo ina. Pag-collect, iway mo ang molds with uh, dice plus ang molasses na 1 kilogram. Ang ratio na is 1 is to 1. And then, ang nakuha mo, ibutang mo sa isa kalusuludlan, cover it with layered manila paper, drain the liquid and place in another container, loosen the cup for one week. IMO is ready to use after ma-ferment. So, ano ang uses? Hasten decomposition, kag good soil conditioner. Nagapadasig, padecompose, no? And then, pwede man siya spray sa mga pig pens kay nagapadula sa odor. Ang dosage natin is 2 tablespoon per liter of water, 32 tablespoon na per napsack sprayer, o kung i-convert na na, duha na ang ligo ka sardines na gamay. Duha ka cans. Ang equivalent na. So, isa ka sprayer, Duha kaligo nga sardinas. Nogin supo lo gidran sakto gid duha gid ka uh, sardine cans. Spray or drench two times a week and total fermentation is 12 days. Kung may pamangkot karon ha, balaan ko may pamangkot gid ka mo. So, san uto pwede i-apply, no? Saan una, kay manan mo, ang IMO, dapat ni gani, uh, antis kita magtanom, ginaspray ta na, 
kay para mahisen ang decomposition kang aton soil kag ma condition antis kita magtanom so promotes plant growth and gin estimate kuman ang cost kung pupila ay han ang gastuhon sa isa ka preparasyon ang to kagay na bala yung pakita kong mga materials and ang materials naton will cost 75 pesos all in all Inigin survey ko ni ang presyo sa ba tinda ha? sa tinda naman. So hindi nyo kita ko kadya mabildihan. Ay balaan ko ginang presyo kang molasses, balaan ko mang presyo kang uh, vinegar, tanan-tanan na balaan ko. Ang second naton is fermented plant juice. A fermented plant juice. Kung plant gani, siyempre halin sa tanom, di ba na? So, ang materials, 1 kg nga tangkong, kamuti. Wala ko nagambal nga, amula na pwede niyo mausar. Pwede ka mo alugbate, no? pwede gani mm, kakawate, pwede malunggay. Hindi ka mo maglimit sa amulang ni. Pwede niyo magamit kung ano ang uh, available nga resources sa inyo uma. 1 kg banana stalks and 1.5 kg molasses. Ang iyang ratio is 2.2 is to 1, no? Kay tatlo ka kilo ang materials nimo, i-divide nyo sa 2. 1.5 ang inyo nga molasses. So amo na siya, 2 is to 1. Ang preparation, uh, clean and wash, drain for 5 minutes, slice mo siya sa into an inch, mix all plants thoroughly in a plastic pail. Kina-emphasize ko ganyan niyo, nga nagasuk-suk kang globes. No? Kaya kalabanan sa ato ng mga nguma, wala gagamit sa insakto nga suit or panapton sa pag-ubra. Nga ah, pwede na itong makontaminate ang ginaubra na ito. Though fermented juice lang na, o ano, ginapainuman na natin sa ato ng kasapatan. So, dapat naka-hairnet ka pa na mo, naka-globes, tapos may, ah, uh, ano gani, panawag? May gown. Oo, apron. May apron ka pa dapat. Kay, amo na ang isa, kisa ka ko, sa contamination, kung hindi kita maandam. Kisa, maubra ka to sa imu uma tapos madumduman mo magubra kang concoction balik ikaw kag magubra wala gani hugas mayo kamot no so kisa mo na ang cause ka isa ang contamination so sa amon nga uh, uh, sa sa, uh, sa program di encourage kinamon nga ang manguguma 12 pesos lang man na ang globes o pwede man na siya ma-reuse pagkatapos hugasan i ihalay pwede git And then, kung na pangkat na naton, isamuon siya sa balde with the molasses. Ang ina, wala, ang ina, ang ina o, oh, ang daw kahoy, ginubra lang na kung ang ladle, no? Ang panglugay, ginubra lang na uh, kahoy, ina nga daw stick, tapos gintariwisa lang sa punta, nga daw may kalaptan lang, amo na siyang ginlugay. Hindi ang kamot nyo ilugay nyo. <laughs> Nakita ko sa iba ng farmer, ginalugay ng da kamot nila mo. No? I <laughs> Himuan nyo ka amura, no? Nag-himu, kani kuya mo. Amura ilugay nyo para hindi ang kamot nyo ang gamito ninyo. And then, put nylon screen on top of mixture. Kalabanan, wala ginig practice ng farmer. No? Ang purpose para ma dali ang pagdecompose kay no pipi siya. Mapipi mo siya. Ari no? oh. Tapos butangan mo siya kang uh, stone sa babaw. And then para matinlo man bala, ilimpi pahida niyo ang kilid tapos ang babaw. Antis niyo butangan Manila paper. Then then after that, isulat niyo man ko saan niyo ginubra date of preparation, kag date of harvest, kag kung pila ka days nga dapat naton i-ferment para hindi kita malipat kay ang farmer damo man niya business mo di ba? Igo e, mo mabal-an nag-overdue dali ang ginubra mo. 
no? So, dapat may DP or date of preparation, kag DH, date of harvest, kag pwede mo siya butangan seven days after or seven days fermentation para may tanda nga asa mo ni. Kwaon ko na ni, pwede ko na ni magamit. Ni na? Ang dosage, uh, natural source of growth hormone and nitrogen. Kay siyempre, sa tanom siya halin, siyempre, ang makuha nato da, nga enzyme or hormone is nitrohina. Nitrohina. And, two tablespoon of per liter of water, spray or drench. Ang spray or drench, pwede nga mambal kita, spray mo siya or i-drench, i-bunyag. Bunyag na ang ginamin sang drench. One to two times a week. Saan ito pwede i-apply? Sa vegetative stage, kay source siya sa nitrogen for greening of leaves, especially sa ato ng mga leafy vegetables and helps maintain vigor and resistance against pests. So, ang total cost sa paghimo sa fermented plant juice is 100% 12.50 pesos sa isa kapag preparar. And now, we go to fermented fruit juice. Ang fermented fruit, fruit, no? Fruit. So, meaning, halin sa butas, no? Banana, papaya, squash, and 3 kilograms of molasses. Ang ratio na is One is to one. Kay three kilograms ang imo nga fruits, three kilograms ang molasses. Wala ka mo na kapamangkot kung nga at three kilograms, hindi litro. Nga ang kilograms yung usar na ni Ma'am Dens. Hindi liters. Karon lang. <laughs> Iyan nun ta na. So the same. The same sa pag-prepare natin sa um, Uh, fermented fruit juice, kag ang fermented plant juice. The same lang git. Seven days fermentation man siya. Seven days man. So, FFJ, date of preparation, date of harvest, seven days after. Pwede mo siya ma-harvest. Extract the liquid and keep it in a plastic container. So, pwede mo na na siya magamit. Sang una, Uh, nagareklamo iba na mga farmer kay gasakit ko ng kamot nila kapuga kay after karan ginapuga ra mo or ginadrain so ang iba ni hindi mo masipot ang juice kundi mo pagpugaon di bala um, nakita ko much easier kung gamito naton screen net kanipis mas mapuga tagawa ang juice and then sa isa namon ka proponent may ara siya nga ginagamit nga the wood nga daw sipit. Pwede ya isipiton tong mga juice, kapin pa kung damo ay, isipiton niya na para magduga, kay makapoy ko na sa kamot. And then may isaman kami ka farmer, nga nag-invent din siya ya, sang juice uh, extractor, nga ibutang na sa dobalde, kag i may ginapush siya pa dalom, nagagwa da sa dalom niya, amo na ang juice na. So, isa na ka uh, breakthrough kung mahimo, kung matabo. The same. So, saan o natin kami itin? During the reproductive stage, kundi ay nagabusog-busog, o nagapang, ano na na, kapang muging ang paray, pwede natin kami itin. So, ang total cost is 175. Mahal, mahal, mahal siya. Ya. Kay fruits ang ginagamit natin. Pero kung may ara ka mo nga available, no need nga magbakal ka mo. Amo na ang essence kang organic farming. Uh, tanan nga resources, dapat ara lang sa umamo. Wala ka nga bakal. Mulasis lang dapat ang baklon mo. Hindi ka doon magbakal ka mga, mga ibang nga materials. Fish amino acid. So mga famous lang niya mga concoctions ang gin, napakita ko sa inyo. 1 kilogram fish. 1 kilogram molasses, so 1 is to 1. So clean the fish, drain, slice mo man, mix all parts and cover it with uh, manila paper and tie with rubber band. Put plastic screen net on top, the same. 
Ganyan ang fermentation niya, iya, is 14 days. Mas lawig siya, yeah. two weeks. Para sa ano, no? Kag sa diin nato ni apply sa vegetative man gihapon for plant growth and development. Kay ang fish amino acid has a natural nitrogen nga ara na da siya sa iya. So, gin compute 145 pesos. And the oriental herb uh, nutrient. So, 1 kg garlic, 1 kg ginger, 400 kg muscovado sugar and molasses and 2.4 liter of coconut vinegar. Whereas, kung mag-proceed ka pa sa OHN2, you need 200 gram chili, 100 gram makabuhay. So, 400 gram, kuno nga muscovado, sugar or molasses. How about kung molasses ang ginagamit mo? Pila na ang equivalent kang 400 gram in liters or in ml? Uh, estimate na natin ha, 400 ml mana siya. Kaya ang 1 kilo of muscovado sugar is also 1 kilogram of molasses. So, gin standard. Amo na gani nga nag-come up sang standard. Peel the garlic, mix the ginger and sugar molasses, white, same, the same. So, for, in, uh, for OHN1, after 3 days, mix the vinegar and then ferment it for 10 days. So, amo na ang first extraction. Amo ni siya ang ginagamit natin for animals para sa uh, immunity or booster ang animals. And then we have OHN2 uh, as needed lang ni siya kung kinanlan yung gin. Kay ini, dapat may peste na or infestation na kamo na makita sa inyo uma. So, ang, ang kinalain na nga nagdugang kita it 200 uh, gram kang vinegar and 200 gram chili and makabuhay. So, amo na ang difference sa OHN1 kag OHN2. Ang OHN1, garlic lang kag uh, ginger. Whereas, ang OHN2, uh, may vinegar, may chili pa, may makabuhay pa. So, nag, nagdugang kita. Ang hindi nyo na ipagpakaon, ang OHN2 sa inyo sapat, ha? Itama na kapait, kay may katumbal, pag may makabuhay. So, wala na ginarecommend sa sapat for control lang kang pest, kagripelant. Basi ang balon nyo, ginambalan, kung may tinumam, ginpakaon namun sa animals namun. Ang, ang OHN1, ang mulang na inupakaon pa. Ang OHN2, pest control measure. Uses, pest repellent. So, ang fermentation na is uh, 13 days. Sa noto pwede i-apply? Pwede siya during vegetative and reproductive stage kang atong tanong because it protects the plant from pests and diseases. So, total, uh, OHN1, 212, OHN2, 22.50. Nagdugang kita a uh, certain amount sa chili. Next is calcium phosphate or ang ginatawag ninyo nga kalfos. No? Pwede ka magamit bones ang iyabalas ang binalukan ka nga ano, ang egg and then uh, shellfishes. Ang ratio na is 1 is to 9. Clean and wash bones properly, then grill it. No? Hugasan. Pagkatapos hugas, i sugbahon. Murat pa nawag nyo? Sugbahon, batang sa, sa kalayo. Hindi man tamaan nga maruntok, nga tamaan ka brown. No? Nga, though ano lang, brownish lang siya, but not overcook. Then cool down and wash again. Then drain excess water. After that, 
idugang mo ang 9 liters of cocoa vinegar. Wipe the mouth, then ferment for 30 days. Filter and put it in another plastic container. Loosen, loosen the cup for one week. Nga ay loosen naton. Kaya naga, may pressure. So, ibuksan. And then, pwede na siya git magamit. Sa nota siya pwede gamiton. Uh, sources of calcium and phosphorus, pwede man siya sa aton nga mga sapat. siya maglakat. Okay. Ang concoctions, hindi lang pwede, pwede siya gamiton sa tanom, kag pwede man siya gamiton sa kasapatan. In uh, desirable nga dosage. No? Pwede. Pwede siya gamiton sa sa aton pananom, kag pwede sa sapat. So ano ang pwede kag uses sini sa aton mga kasapatan? Una, it serves as vitamins. Ang FFJ, FPJ, kag FFA, pwede naton makonsider nga vitamins, natural vitamins, kang sapat, or feed supplement. No? And then, probiotics. Ano ang probiotics sa ila? Ang IMO, uh, kag molasses, are considered probiotics, feed additives. Ang reason is to maintain health and for a stronger immune system. And also, it eliminates foul odor in animal waste and manures. Kung nagaubra kita ka feeds naton sa aton baboy o kung mong manok, ini, mga sources ni sila sang vitamins and probiotic. Or pwede ta sila i-mix sa tubig nga ginamintay naton sa aton nga uh, poultry and swine. So, muna ang benefit and uses of organic concoctions in plants and animals. To summary, uh, as a summary, ang hambal ko kagina, hindi lang ang organic concoction, ang input for organic farming. So, may ara nga organic concoctions, organic fertilizer, kag sound management practices, or ang holistic approach. Meaning, naga crop rotation kita, naga multi-cropping, nagagamit kita kang mga tanom nga repellent sa aton uma, no? holistic. Hindi lang naton pangambalon nga kung nagagamit kita kang concoctions nga organic, organic na kita. Hindi. No, i-consider naton ang kabilugan nga pagpadugi sa pagpanguma. So, sound management practices kag ang tawo. Kung baga organic ka na o manog organic ka pa, meaning full organic na ikaw or in conversion period. So, may diperensya na siya sa pagpanguma naton. Lastly, amoni ang aton nga act, ang Organic Agriculture Act of 2010 and ginahambal dito nga i propagate isap dagon ikabuhi kag uh, i-practice kin naton ang organic agriculture sa Pilipinas. So to end Uh, salamat git and willing git ako mag uh, sabat kung may mga confusion pa kita parte sa pagpangumanga organic check all right there you go thank you miss glenda please stay a while we'll be having our q and a for now sir um uh -uh. please stay here what's your name sir Can we have a microphone in here, please? There. 
Okay, check it again, sir. Hello. Okay. Ang tanong ko o pamangkut ko ay uh, ano ang shelf life ng uh, mga concoctions? Okay. Um, and uh, is there any way para ma ascertain ang uh, composition or analysis ng, uh, yes. ng mga bawat ano, Good component? Question. Good question. During our training, we were made it's also one of the questions nga ni Reis ko, and it's only six months. Dapat magamit na natin, or else, hindi na natin control yung mga microbes na pwedeng uh, dumami doon sa concoction. And then, your second question is... How do we ascertain the uh, yes. composition or analysis of the... Uh, if, para yung uh, different uh, nutrients available. If gusto mo magpa-certify ng organic, dapat ipa-test mo yon sa mga laboratories. In terms of heavy metals, yung micro at saka macronutrient na present doon, as well as yung microorganism should be verified according sa atin Philippine National Standard for Organic. So, verifiable dapat. Yeah. Oo. So, it should be uh, continuous kasi uh, every time you make it, but, oh, Different. Yeah. Oh, oh. Batch by batch. Oh, yeah, yun. that's it. Oh, so, oh. Uh, is and there any, uh, say like, uh, farm, uh, say like, on-farm na procedures? So instead of going back to the, you know, sa mga laboratories, if we can do that on-farm? As of now, we cannot okay. determine it on-farm. It should be tested laboratory. Okay, it should you. be lab-tested. Yung mga, yung mga ingredients na ginamit natin, dapat ma-determine natin yung macro, yung micro, kasi andoon yung lahat, and the microorganisms present doon. Hey, thank you, sir, for your question. Yes, sir. Can I, we please come over here, ma'am? Adali na lang doon. Okay. What's your name, ma'am? Uh, good morning. I'm Elizabeth Sol. Miss Elizabeth, what's your question? Ma'am, can I ask then making FFG? We can use the overripe roots? Pwede git. Basta wala na palang siya ulod, ha? Why the basic delicado? Ang during season kang Indian mango, uh -oh. no, ginagamit na nila. Pero make sure lang at tinlo. Tinlo. Kag wala sing mga ulod, ulod. Kay nakita ko may ulod, kis akon mahulog na siya, di ba? Uh Oo. -oh. Mm -mm. Pwede uh, gid. Uh, wala you, kit, wala kita limitation. Ang importante kun ara sa umam mo i try mo gid kay hindi ra kita magbakal. Molasses lang ang pwede naton baklon at 25 pesos per liter. And uh, kung kung kung, kung maskobado it's 55 kilograms uh 55 pesos per kilo siya. So, mas, ba, mas mahal ang maskobado compared mo sa molasses. Uh, I'm using uh, concoction, ma'am. Is there uh, any overdose? Because in my practice, I uh, double dose my... <laughs> That's why we have the standard. We have the uh, protocol for using it. However, there are claims na wala siya kwan, overdose. Except, siguro... Uh, sa mga ginaistorya ko nag-create burning effect sa uh, especially sa vegetables. Uh, Oo. Nag-burning effect. Good if kung sa rice ma'am hindi ko makita. Hindi masyado. Effect. Hindi uh -huh. masyado siya sa rice. So, uh -huh. ga depend man ang imo nga kung kuksyon, kung pi, ano ka ano ka frequent ka mag uh, spray, uh -huh. kag kung ano ang dosage mo, ga depende ina sa tanom mo. Nga ginatanom either vegetable or uh, rice. Kung vegetable gani, hasta lang kita sa vegetative, hindi bala? Pero kung rice, vegetative to reproductive. Ah, reproductive. Kaya nangyiga pa mo nga siya. So, sa vegetative stage, pwede natin gamito ng IMO, FFJ, uh, FFA, kag ang IMO, ah, OHN. Pero, pag abot sa reproductive stage, calpus and fermented fruit juice. Hindi ba lang? Yes, ma'am. Ang OHN mo is as needed na lang. Kung grabe gadugingid ang peste, pwede mo siya i-gamiton. Uh, so, ang danger of using kuno calphos according to a farmer is that kung nagapamulak, siya 
ako o oh, kung nagapamulak FFA gali kung nagapamulak siya basi mahulog iya tanom kay uh, source siya sang nitrogen ang uh, fish amino acid oh, thank you ma'am okay thank, thank you. you okay uh, sir please ayan okay sir na naka blue ayan. sir what's your name Good morning to everyone. I'm Jose Elmer Ortega from San Carlos City. Um, uh, my question is, Madam, um, for the for the people us here. Um, as you've said before, the, why is it is a must to use a kilo rather than a liter? Yes. Kung ako mangunguma, mabola ko kilohan. Tapos kukuha ako ng naintindihan mo. Yeah, uh, kung ako yung mangunguma, for practical reasons, kukuha ako ng kilogram, ah, ng weighing scale. And then, ta-transfer ko naman uli sa baso na may ml or liter. Okay. So, it's not really practical no, na, na ganun. Kaya, standard nga eh. Uh, in kilograms, in kilograms na lang tayo. Okay. So, tiningnan ko rin. Kung yung 1 kilo ba is equivalent to, uh, yung isang litro ba is... Uh, one kilogram. Honestly, may guhit nga sobra. Pero negligible sa pagpanguma. Wala na na yan. Hindi kita exact science. Okay. Diba? Thank you. <laughs> That's all, Madam. That's practical. Oo, oh, oh, practical. Na. Okay. Oh, oh. Thank you, Madam. That's all. <laughs> Thank you, sir. Here's a souvenir for you from Agrito. Thank you, Ma'am Glenda. Sir, if we have other questions for Ma'am Glenda, Ma'am Glenda will go down and answer it. Thank you. Can we please give Mom Glenda a round of applause?